அனைவருக்கும் வணக்கம் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட்ல இன்னைக்கு என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தியரிஸ் ஆஃப் கேட்டலிசிஸ் தியரிஸ் ஆஃப் கேட்டலிசிஸ்ல ரெண்டு தியரிஸ் இருக்கு இன்டர்மீடியட் தியரி அனதர் ஒன் இஸ் தி அப்சார்ப்ஷன் தியரி தென் ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறது பத்தி இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கிளாஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போடக்கூடிய வீடியோஸ் அப்பதான் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல கண்டிப்பா வரும் மிஸ் பண்ணாம படிக்க முடியும் வாங்க கிளாஸுக்கு போகலாம் ஸோ தீரிஸ் ஆஃப் கேட்டலிசிஸ் ஸோ தீரிஸ் ஆஃப் கேட்டலிசிஸ்ல நம்ம என்ன சொல்ல அப்படின்னா ரியாக்டண்ட் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல நடக்கும்போது ரியாக்டண்ட் வந்து ஸோ ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படுது இந்த எனர்ஜி நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இதை ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து டிகிரீஸ் ஆகுது எப்போ அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி டிகிரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ ஸோ கேட்டலிஸ்ட் இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ரிடியூஸ் ஆகும் போது என்னன்னா இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து லோ ஆகும் ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியில இந்த டீகம்போஸ் ஆகும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா நமக்கு இந்த இன்ட்ர காம்பவுண்ட் வந்து ஆக்டிவேட்டட் ஸ்டேட்ல இருந்து ஸோ அதுக்கடுத்து பாண்ட் வீக் ஆகும் போது நமக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது லோவர் பிரசன்ஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் இருக்கும்போது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக தான் தேவைப்படும் ஸோ மோர் மாலிகுல்ஸ் டேக் பார்ட் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஹியர் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் ஸோ இந்த தீரிஸ் ஆஃப் கேட்டலிசிஸ்ல ரெண்டு தீரிஸ் இருக்கு அதுல இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் தியரி அப்படிங்கிறது முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல அப்படின்னா த அப்சார்ப்ஷன் தியரி அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் ஸோ அப்சார்ப்ஷன் தியரி ஸோ அப்சார்ப்ஷன் தியரி லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்ஷன் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இன் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அப்சார்ப்ஷன் த ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்ட் ஆன் தி கேட்டலிசிஸ் சர்ஃபேசஸ் ஸோ திஸ் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் ஆஸ் கான்டாக்ட் கேட்டலிசிஸ் ஸோ இதுல லாங்குவேஜ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் என்ன சொன்னார்னா கேட்டலிசிஸ்ல ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிசிஸ் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஸோ பேஸ்ட் ஆன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் மூலியமா நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் வந்து அப்சார்வ் ஆகும்போது ஸோ கேட்டலிசனோட சர்ஃபேஸ் அது ஆக்டிக ஸோ திஸ் ஆல்சோ அந்த ரியாக்டனோட மாலிகுல்ஸ் வந்து எதுல அப்சார்வ் ஆகுதுன்னா அதனோட சர்ஃபேஸ்ல அப்சார்வ் ஆகுது ஸோ இதை வந்து ஸோ கான்டாக்ட் கேட்டலிசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் தீரி த ரியாக்டன்ஸ் ஏர் அப்சார்ப் ரியாக்டன்ஸ் ஏர் அப்சார்ப் அந்த கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிசிஸ்னோட சர்ஃபேஸ்ல ரியாக்டன்ஸ் வந்து அப்சார்ப் ஆகுது சர்ஃபேஸ் டு ஃபார்ம் என் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ் த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ் வித் சப்ஸ்கியூன்ட்லி டீகம்போசஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் ப்ராடக்ட் ஸோ அப்சார்ப்ஷன் தீரி அப்ப என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கேட்டலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்சார்பண்டா ஆக்ட் பண்ணி ஸோ அதனோட சர்ஃபேஸ்ல ரியாக்டண்ட் அப்சார்வ் பண்ணுது அப்சார்வ் பண்ணும்போது ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த காம்ப்ளக்ஸ் டி காம்ப்ளஸ் ஆகுது வந்து அதுல இருந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த அப்சார்ப்ஷன் தீரி சொல்லுது ஸோ இந்த வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இந்த ஹைட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கிவன் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் டிஃபியூஸ் ஃபார்ம் பல்ப் டு த கேட்டலிசிஸ் சர்ஃபேஸ் ஸோ கேட்டலிசனோட சர்ஃபேஸ்ல ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகுதுனா டிஃபியூஸ் ஆகி ஸோ பல்க் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகுது த ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் ஆர் அப்சார்வ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேட்டலிசிஸ் ஸோ கேட்டலிசனோட அதாவது ரியாக்ட் பல்க் மாலிகுல்ஸ் வந்து கேட்டலிஸ் வந்து டி டிஃபியூஸ் பண்ணுது அதுக்கு அடுத்தது த ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் வந்து கேட்டலிசனோட சர்ஃபேஸ்ல அப்சார்வ் ஆகுது தி அப்சார்வ் ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் ஃபார்ம் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ் விச் இஸ் டி காம்போஸ் டு ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட் ஸோ அப்போ கேட்டலிசனோட சர்ஃபேஸ்ல அப்சார்வ் ஆன ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ் காம்ப்ளக்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த ஆக்டிவ் காம்ப்ளக்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ண பின்னாடி இந்த ஆக்டிவ் காம்ப்ளக்ஸ் டீகம்போஸ் ஆகுறதுனால ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது த ப்ராடக்ட் மாலிகுல்ஸ் ஆர் டெஸ்ட்ராய்ட் த ப்ராடக்ட் மாலிகுல்ஸ் ஆர் டெஸ்ட்ராய்ட் அது டெஸ்ட்ராய் ஆகுது த ப்ராடக்ட் டிஃபியூசஸ் அவே
so they have much residual forces of attraction such sites are called as active centers so the surface carries high surface free energy so that is active centers of dna enna solra appadina surface no catalyst no surface vandu smooth ah irukiradilla adanoda surface adanoda surface eppadi illaina cracks romba kodu kodavum so corners romba um, corners na eppadi solluvom appadina கார்னர் கார்னராகவும் இருக்கு அதாவது நிறைய கிராக்ஸ் இருக்கும் போது அதில் நிறைய கார்னர்ஸ் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து உடனே அன்சாச்சுரேட்டடாக இருக்கு அப்போ நிறைய வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்லாம் நிறைய ஆக்டிவ் சைட் இருக்கு நிறைய ஆக்டிவ் சைட் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான நிறைய பாண்டிங் சைட் அல்லது ஆக்டிவ் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கும் நிறைய சைட் இருக்கு இதை இந்த இடத்த என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறதுனா சர்ஃபேஸ் கேரிஸ் ஹை சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீ energy form on the the presence of such active centers increase the rate of reactions by absorbing and uh, activating the reactants appa reactants enna panudhu appadina reactants appa absorption oda surface undu nariya vand active site irukku yen appadina adu nariya peak and corners irukku appa adula okkarum bodhu nariya active site vand absorb panni reactant ah absorb panni anga vechikom the absorption theory explain the following the increases in the surface area of metals and metal oxides by reducing the particle size increase the uh, acting of the catalyst and hence the rate of reactions so metal surface vand um, active site adhigama irudhu appadina so appa particle oda size increase aagumbodhu adanoda catalyst noda rate uh, activity vand uh, adhigama agum appa rate of reactions um adhigama agum the react the rea- action of uh, catalyst catalytic poisons occurs when the poisoning blocks the active centers of the catalyst in case of the catalytic poisons inga edha vandu act panichu appadina inda edathile appo catalyst node active surface area va block panichu appadina appo and idu vandu enna agana catalyst node reaction activity decrease pannum the promoters and activators increases the number of active centers on the surface in case promoters and activators in the catalyst la irundhuchu appadina to increase the ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேசஸ் வந்து இன்னுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்போ த அப்போ ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா கேட்டலிஸ்டில் அப்போ அந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த லிங்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸை மிஸ் பண்ணாமல் படிங்க